Çay yok mu? Var. Ee? Sayit görüyorsun işim var. Sofra zaten hazır. Çayı da kendin alsın ölür müsün? Allah Allah ya. Sayit. Ya Sayit dursana. Uf. Çabuk ol hadi babanı geciktirmeden çıkalım evden. Ya Sayit. Öf. Hadi. <gülüyor> Aa, şemal. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Çocuğunuzu yoğun bakıma aldık. Güvenliği için sabaha beklememiz lazım. Tamam. Tamam anladım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor sabaha kadar yoğun bakımda kalacağını söyledi. Sabahleyin duruma göre de özel odayı alacaklar. Şükür en kötüsünü atlattık. Ya sen de toparla biraz kendini Hülya. Ayşegül'ün en çok şimdi bize ihtiyacı var. Hayır Said. Ayşegül'ün şu an bize ihtiyacı yok. Şu an o hasta yatağında serumlara, ilaçlara ihtiyacı var. Onun bize sabah ihtiyacı vardı. Ama ne sen yanındaydın ne de ben. Hülya sakin ol. Eğer sabah bir bardak çay yüzünden çekip gitmeseydin bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Çocuğu okula arabayla bırakacaktın. Ama hayır. Sayit Bey'in erkeklik gururu daha önemli, değil mi? Hülya yeter. Doktor Ayşegül Sehran benim de çocuğum. Ben de en az senin kadar üzgünüm. Değilsin Sayit. Üzgün falan değilsin. Ya ben seni tanıyamıyorum artık Sayit. O evlendiğim düşünceli adam yok olup gitti sanki. Ayşegül doğduktan sonra o kadar çok değiştin ki farkında bile değilsin ya. Senin ne çocuğa ne de bana tahammülün kalmadı artık. Sen o eski sen değilsin Sayit. Peki sen? Sen aynı mısın Hülya? Ha? Çocuk doğdu doğdu hep bir uzak, hep bir soğuksun bana karşı. İkiniz birden beni hayatın dışına ittiniz. Sadece eve para getiren bir yabancı olup çıktım. Sen kendi çocuğunu kıskanıyorsun Said. Hastasın sen, hasta. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Hasan. Ben Said, ne haber? Sağ ol, sağ ol. Neredesin? Gene çıkıyor musunuz arkadaşlarla akşamları? Tamam, ben de ondan aradım zaten. Sen gideceğiniz yeri söyle, ben direkt oraya gelirim abiciğim. Tamam abi, orada görüşürüz. Ben sonra senin yanına gelirim, tamam? Dur dur. Gel. Hadi sen git uyu tamam? Ben gelirim senin yanına. Hadi canım. Tamam. Sayı, ne yapıyorsun böyle çocuk gibi ya? Korkuttun bizi. 
İçtin mi sen? Aman İçtim. Ya. Hesap mı vereceğim? Ya pabuçlarını çıkarsaydın bari. Bu evde çocuk yaşıyor. Unuttuysan hatırlatayım. Esas sen unuttuysan ben hatırlatayım. Ben bu ailenin reisiyim Hülya. Ha, bu evin babasıyım. Temelinden çatısına bana ait bu eve... ister ayakkabıyla girerim, ister arabayla. Karşıma geçip böyle saçma sapan konuşup... ...beni aşağılayacağına... ...biraz kadın ol da... ...koca nasıl karşılanırmış onu öğren onu. Hmm, o koca eve vaktinde gelsin de... ...ben onu nasıl karşılayacağımı iyi bilirim. Ayşegül ee... hastaneden çıkalı beri... ...sen her gün geç geliyorsun bu eve tamam mı? O zaman sen de adam ol da evine zamanında gel. İnsan gibi gel tamam mı? <gülüyor> Baba! <gülüyor> Haddini bileceksin anladın mı? Baba. Haddini bileceksin. <gülüyor> Benimle konuşurken... ...haddini... <gülüyor> Bileceksin! Çok acıyor mu? Ne acıyor mu? Gözüm. Çarpmışım herhalde. Hiç fark etmedim. Bugün okula gitmek istemiyorum anne. Sen de işe gitme. Birlikte evimizde kalalım. İyiyim ben. Sadece gözümü çarpmışım. Senin küçücük yatağını sığacağım diye uğraşırken oldu galiba. Çok sakar bir annem var. Sen şimdi git okul hazırlığını yap, elini yüzünü yıka, sonra da babanı kaldır. Tamam? Tamam. Hülya, küsmüyüz. Kusura bakma, ben bu kadar sert vurduğumu anlamadım. Ya özür dilerim. <gülüyor> özür dilerim dedim ya. İstemeden oldu Hülya. İsteyerek yapsan ne olacaktı acaba? Ya niye uzatıyorsun? Özür dilesem dert, dilemesem dert. Bunca yılın ardından bana el kaldırmazsın sandım ama yanılmışım. Nihayet o da oldu. Ya Said bu kadar kolay mı? Ben senin karınım, çocuğunun annesiyim. Bizim birbirimizi korumamız gerekirken en çok sen yapıyorsun canımı. <gülüyor> ya bırak. Ayşegül, hadi kızım dişlerini fırçala da çıkalım. Bugün okula seni ben bırakacağım.
Hadi ben bırakayım ikinizi de. Hem Ayşegül okula gecikmesin hem de sen işe gecikme. Dur. Hop. Ayşegül hadi hadi hadi. Koş koş koş koş koş. <gülüyor> hadi benim kızım. Aferin. Çekal. İstersen bugün işe gitme. Eve seni geri bırakayım. Neden? Bana vurduğun anlaşılmasın diye mi? Ya Hülya gerçekten çok üzgünüm. Ya biliyorsun ben sana asla el kaldırmam. Sadece biraz alkollüydüm. Ya bir an kendimi kaybettim demek ki özür dilerim. Bir daha asla tekrarlanmayacak. Ya özür diliyorum işte. Allah Allah. Daha ne yapayım? Yerlerimi yatayım yoksa dizlerine mi kapanayım? Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışma tek istediğim bu. Ya sen kendindeki değişimin farkında değil misin? Gün geçtikçe evden uzaklaşıyorsun. Çocuktan bile uzaklaşıyorsun. Hülya yeter artık. Ya sürekli beni eleştirmenden bıktım usandım. Ya aylardır suçlayan bakışlarından bıktım usandım. Ya Ayşegül'ün geçirdiği kaza yüzünden beni suçladığını biliyorum. Ya ne zaman unutacaksın? Ya, ya, ya da ne zaman unutmak isteyeceksin merak ediyorum. İşe geç kalıyorum Said. Günaydın. Günaydın Nagihan abla. Nasılsın? Aa. Yüzüne ne oldu? Hiç. Ayşegül'le oyun oynarken oldu ya. Önemli bir şey değil. Acımıyor bile. Geçmiş olsun tatlım. Çocuklar işte. Bazen ellerin ayarlarını hiç bilmiyorlar. Haklısın abla. Neyse. Ben indirime girecek örtüleri çıkarayım. Tamam. Birazdan müşteriler gelir zaten. Olur mu? Tamam tatlım. Hadi kolay gelsin. Hangi daha da kurtuldu? Kapılarda karşılanır olmuşuz. Hmm. Hayırdır Hülya Hanım? Güzellik uykunuza yatamadınız hmm. mı koca yolu gözlemekten ha? Zorun ne Said? Derdin ne senin? Niye böyle yapıyorsun sen? Bak aç değiliz, açık da değiliz. Hepimizin sağlığı da yerinde çok şükür. Bir aradayız, borcumuz harcımız da yok. Sen daha ne istiyorsun hayattan? Bak bu sahip olduklarımıza sahip olamayan o kadar çok insan varken... Ben senin bu halini anlayamıyorum ya. Vah vah. <gülüyor> Konuş benimle Said. Ben bu şekilde yaşamaya tahammül edemiyorum. Derdin neyse söyle. Benim derdim sensin Hülya. Senin beni şu yok sayan hallerin sanki değersiz çöpmüşüm gibi hissettirmen. Üf, saçmalıyorsun ya. Seninle doğru düzgün konuşulmaz zaten. Tek bildiği beni suçlamak. <gülüyor> ne için suçlandığımı da bilmiyorum ya. O zaman söyleyeyim de öğren. Bak sen benim evlendiğim kadın değilsin Hülya. Hayır Hı? tamam tipin elin yüzün aynı ama ya sen o Hülya değilsin. Ya... Anne olduğundan beri benim karım olmayı unuttun sen. Sadece anneliğin kaldı. Ama ben anne istemiyorum Hülya. Ya benim annem zaten var. Ya ben ben karımı istiyorum anladın mı? Bırak! Bırak! Aa, oh. Bak karım sen. Ah. Bak karım sen haddini bileceksin. Ya bırak anladın beni mı? ya. Bırak. Karım sen haddini bileceksin. Çocuk uyanacak. Bırak. Başına yapacaksın lan. Başına yapacaksın lan. Hülya. 
Hülya iyi misin? Ayşegül sen git hazırlan. Bugün okula tek başına git. Ben annenle ilgilenirim. Korkma kızım. Bir daha asla annenin el kaldırmayacağım. Hadi. Sen de en iyisi yatıp uyu. Buraları ben toplarım. Bana engel olmasaydı. Seninle aynı evde kalmak istemiyorum. Bir müddet annemlerde kalacağım ben. Bir daha asla. Yalvarırım gitme. Hem çocuğumuz ne olacak ha? Hadi gel dinlen biraz. Sonra beraber dışarı çıkarız. Ha, biraz uyu. Belki fikrin değişir. Ben senden korkuyorum artık Said. Yani sadece kendim için değil çocuğum için de korkuyorum. Alkolü geldiğim bir gün ya ona da tokat atarsan ya bunun ne kadar canı var Allah aşkına Said. Ayşegül zaten ölümden döndü. Sen farkında mısın ne kadar şanslı olduğumuzun? Gitme Hülya. <gülüyor> Yalvarırım bırakma beni. Yalvarırım. Gitme anne. Ben ayrılmak istemiyorum. Ne olur gitme. <gülüyor> Hülya içeriği temizledim Ayşegül okuldan ben alırım bugün Ben çok pişmanım Hülya çok Hülya, ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Aa, <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Bak ben buradayım canım, tamam. Sakin ol canım. Gel, gel. Ya sana da dert oldum Nagihan abla. Üzülme, bana dert olduğun falan yok. Bu böyle olmaz Hülya. Bir gün elinde kalacaksın Said'in. Yo Said vurmaz bana. Benim ayağım halıya takıldı. Kapının camına Canım çarpıp düştüm ben. <gülüyor> Bu numarayı ara. Dur dur ben sana yazayım. Dur. Hülya'cığım, aile, kadın, çocuk, engelli danışma hattı. 183. Mutlaka ara Hülya. Onlar sana yardım ederler. 
Said'in tedavi olmasını sağlarlar ya da ne bileyim hayatını yeniden kurman için sana yol gösterirler. Birkaç gün işe gelme. İyice dinlen ama mutlaka ara o numarayı. Eğer yardım istemezsen kimse sana yardım edemez Hülya. Al bakalım devam et. Alo. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. İyidir. İş işte ne olsun. Ha, iş güç. Bu akşam mı? Nereye gideceksiniz? Anladım da ben gelemem bu akşam. Misafir var evde memleketten. Başka sefer inşallah. Eyvallah. Eyvallah sancım. Sağ olasın. Şey boğulacaksın. Tamam. Önce öde evler, tamam mı? Tamam anne. Neden yemek yemiyorsun? İşte anne. Ben bizden azabı çekeyim diye böyle yapıyorsun değil mi? Neden her şeyin merkezine kendini koyuyorsun? Gerçekten canım istemiyor olamaz mı? Her şeyi yanlış anlamaya o kadar müsaitsin ki. Bak Allah aşkına Hülya. Şuraya geldim. Evimde huzur içinde bir yemek yemek istiyorum. Onu da burnumdan getirme. Hmm, ben de aynı şeyi istiyorum ama bırakmıyorsun ki bir türlü. Her zaman gerginsin. Her zaman bir bahanen var. Her zaman bana sinirlenmeye hazırsın. Yaptığımda, yapmadığımda her ne varsa hepsine sinir oluyorsun. Yeter be! Boşanalım gitsin! Ya her akşam karı dırdırı çekmekten bıktım usandım artık. Ben attın aldıkça sen tepeme çıkıyorsun. Ya madem öyle, madem beni beğenmiyorsun... Buyur, kapı orada! Ya bak, bunları sana yalvarayım. Ayaklarına kapanayım diye yapıyorsun ama... Yemezler kızım, anladın bırak, mı? Yemezler! Bırak, bırak, bırak bu saray bırak. lavalarını, anladın Sayın, mı? Sayın bırak diyorum! Bırak! Bırak kolumu! Bırak, bırak kolumu! Bırak bu saray bırak. lavalarını! Sayın bırak. yapma dur! Hem, Sayın bırak! Hem, hem. Sayın. Madem beni beğenmiyorsun, <gülüyor> o zaman defolup gideceksin bu evden, anladın mı? Cebinde beş kuruş olmadan alanlar aldıkları da gideceksin, anladın mı? <gülüyor> anladın anne. mı beni? Anneciğim! Bırak! Sayın baba, bırak, bırak annemi baba! Baba Çocuğun yanında yapma bana! Bırak ne olur! Baba Sayın! Bırak! Bırak! Bıraktım lan artık anladın mı? Kendi evimde azarlanmaktan bıktım! Bırak! Bırak çocuğum! Bırak! Çocuk çocuk çocuk yok sana! Aşkım benimle kalacak! Anladın mı? Bırak! Bırak! Bu evin babası benim anladın mı? Ben ne dersem onu yapacaksın. Bu odadan çıktığını görürsem bacaklarını kırarım senin anladın mı? Ya ne dedim ben ha? Ne dedim? Baba! Baba! Baba! Hülya! Hülya! Hülya uyan! Hülya! Hülya iyi misin? Hülya! Hülya uyan! Durmasın ha. Kendine geldi mi? Hülya Hanım'ın durumu iyi. <gülüyor> Fakat bebeği kaybettik. Bebek mi? Karınız dört aylık gebeymiş. Bilmiyor muydunuz? Bilmiyordum. Bilsem... Bilsen daha mı az dövecektin kadını? Senin gibiler yüzünden her sene kaç kadın bebeğini kaybediyor biliyor musun? Hatta bazen hayatlarını da... Bundan sonra ömür boyu evladının katil olduğunu bilerek yaşayacaksın. Ayrıca polis de sizinle görüşmek istiyor. Her 
Her şeyin aldın mı? Evet teyze. Tamam hadi gidelim kızım. taksiyle gideriz. Hem Hülya görmesin seni. Hala da tam kendine gelemedi. Sinirleri harap oldu. Sen bahçede bekle. Ama sakın bahçe kapısından çıkma tamam mı kızım? Tamam teyze. Hadi. Bak Sert. Olmuyorsa zorlamayacağım. Sen de hayatını bir süre sonra yeniden kurarsın. Kardeşime yaptıklarım için seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama ne olur birazcık onurun varsa Hülya'nın peşini bırakırsın. Çok acılar çekti. Daha fazlasına gerek yok. Zaten karnındaki bebeğin ölümüne sebep olduktan sonra Hülya'nın seni yeniden sevmesini sakın bekleme. Hülya çoğul dedik, dinletemedik. Kendim düştüm. Kimse bana vurmadı dedik. Kapıya, hastaneye gelen polisleri. Onlar da çekip gittiler tabii. Gerçeği söylese böyle olmayacaktı zaten. Günlerce yatıp durdu kardeşim. Bir gün kalktı. Giyinmiş, hazırlanmış. Sevindik ama şaşırdık da. Avukata gitti. Vekalet verdi. Kocasından boşanmak istiyordu. Yaklaşık bir iki ay kadar içinde de boşandılar. Kendi yaşamımı kurmak istiyorum dedi. Bir iş buldu. Artık her şey güzel olmaya başladı. Sevdin mi burayı Ayşegül? <gülüyor> Sevdim. <gülüyor> Bahçesi de var. Ona bahçe denmez ki akıllım. Teraso. Uuu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> canım yavrum benim. Bir tane. Sait, telefonlarıma neden çıkmıyorsun? Haber alamıyorum senden. Günlerdir dükkanına uğruyorum. Çırakların gelmediğini söylüyorlar. Bak Sait, böyle alacaklı olarak insanların kapısına gitmeyi hiç sevmem. Ama benim de tek geçim kaynağım o dükkan. Ya kiranı öde ya da boşalt dükkanımı. Kalan kira borcunu kapat git. Ya kaçıyor muyuz kardeşim? Allah Allah hastaydık gelemedik. Bana bak Sait, beni mahkemeyle uğraştırma. Ya paramı öde? Ya da devlet dükkanını git. Bu da sana son ikazım. Ona göre. Çocuk için aldım. Ya üst baş, defter, kalem falan. 
Doğum günü ne de olsa. Yani babasından bir şeyler bekler elbet. Hı hı, sağ ol. Kızım, Ayşegül, babanı özlemedin mi? Ayşegül, konuşsana yavrum babanla. İstemiyorum. Ama ben seni çok özledim kızım. Çok geresim geldi. <gülüyor> ya yemek yemediyseniz beraber bir şeyler yiyelim dışarıda. Üf Said, Allah aşkına ya, bırak. Ya inan başka bir niyetim yok. Çocuğu çok özledim. Aslında seni de. Sus Said. Sus, bana hiçbir şey söyleme. Seninle yollarımız ayrıldı artık. Çocuğu da hafta sonu görürsün. Yarın okulu var, erken yatacak. Peki, sen bilirsin. Ya bugün Ayşegül'ün doğum günüydü. Yani... Belki dedim, karı koca değilsek bile yani ana babayız. Belki alır çocuğumuzu bir yerlere götürürüz. Sayit, şu yukarıda bir pastane var. Beş dakika oturalım. Çok Teşekkür ederim Sayit. Ayşegül'ü çok sevindirdin. Niye sen sevinmedin mi? Bunun benimle bir ilgisi yok ki Sayit. Ayşegül senin tek evladın. Bu yaptığın onun için de çok önemlidir eminim. Sonra yine görüşürüz. Hoşçakalın. Gel. Kızım. Görüşürüz baba. Ah kızıma, ya içme dedim sana soğuk soğuk meyve sularını. Bak üşüttün işte. Öf. Hayırdır Hülya? Bir şey mi oldu? Ha? Tamam tamam, ben hemen geliyorum. Sayın, ne kadar çabuk geldin. Yorgundum, arabada uyudum. Aşağıda. <gülüyor> tamam geç, Ayşegül içeride. Sen onu al, ben eşyaları tamam, alırım. Tamam, acele et. <gülüyor> Şimdi geçerken nöbetçi eczaneden alırız ilaçlarını. Tamam. Gerçi ateşi düşmüş gibi. <gülüyor> ha? Yaptıkları iğnenin faydası oldu galiba. Düştü çok şükür. Hem yaptıkları ilaç da uyutur zaten. <gülüyor> Yarın sabaha kadar uyanmaz o. İyi hadi gidelim gel. Burada yol üstünde bir benzinlik var. Hem durup biraz benzin alayım hem de bir çay içelim. Dilim damam kurudu Hülya. Çocuk bu haldeyken oturup çay falan içemem ben Sayit. Benzini al, bizi eve bırak, sonra istediğin yerde durup çayını içersin. İyi de kötü bir şey demedim ki. Ne bu tavır şimdi? Sayit, Allah aşkına şu haldeyken tartışmayalım ne olur. Zaten canım burnumda. Ya abartma istersen. Alt taraf ateşi vardı, o da düştü. Çocuk asla olur iyileşirdi. Hiç değişmemişsin sen Said. Hiç de değişmeyeceksin ya. Şu çocuk ateşler içinde cayır cayır yanarken sen hala kendi keyfinin derdindesin. Ya ben neden değişiyorum ki Hülya? Sen değiş. Ya bu evlilik bittiyse senin bu tavırların yüzünden bitti. <gülüyor> Tabii ya. Sen beni değil ben kendimi dövdüm. Hatta karnımdaki bebeği de kendimi tekmeleyip ben öldürdüm. Değil mi Said? Sen ne biçim bir insansın ya? Gerçi hata bende ki acıdım da çocuğunu görmen için sana fırsat verdim. Peki sen ne yaptın? Birini kendinden nefret ettirdin, diğerini daha karnımdayken öldürdün. Durdur arabayı, ineceğim ben. Arabayı durdur, ineceğim. Aç şu kapıyı Sayın, aç şu kapıyı. Bak Hülya, beni zorlama. İnsan gibi otur şurada konuşalım, tamam mı? 
Ne konuşacağız ya? Ne konuşacağız? Seninle konuşulmaz ki. Sen önce kocana saygı duymayı öğreneceksin anladın mı? Sen benim kocam değilsin artık. Sadece Ayşegül'ün babasısın. Ha. Doğmamış bebeğimin de katilisi. Yeter Sayit yeter. Düş artık yakamızdan düş. Ya bıktım senden ya. Senin öfkenden bıktım. Yeter artık git hayatını başka biriyle yeniden kur ya. Peşimi bırak beni. B- ben seni seviyorum Hülya. Bu ne biçim sevgi Sayit? İnsan sevdiğinle öldürülseye döver mi? Canını yakar mı ya? Artık seninle görüşemem Sayit. Ben hayatıma devam etmek istiyorum. Hayatımı çocuğumla yeniden kurmak istiyorum. Ama o hayatın içinde sana yer yok Sayit. Ben seni seviyorum. Yani sen de beni seviyorsun. Biliyorum seviyorsun. Sevmiyorum Sayit. Ben bundan böyle senin için sadece çocuğunun annesiyim. Daha fazlası olamaz aramızda. Hayatında başka birim var. Ha? Ne? Ya gene her şeyi kendi anlamak istediğin gibi anlıyorsun ya. Yalan. Hayatında biri var senin. Doğru söyle. Bana yalan söyleme öyle ya. Bak kim var hayatında? Yalan değil. Kimse yok benim hayatımda. Olmasını da istemiyorum zaten. Lütfen bir daha beni arama Sayit. Ayşegül'ü istediğin zaman görebilirsin. Ya o zaman o zaman neden beni istemiyorsun? Sadece seni değil, kimse istemiyorum ben. Yalan söylüyorsun. Kim var hayatında doğru söyle. Bak buna izin vermem Hülya. Sen benden başkasıyla olamazsın. Anladın mı? Buna izin vermem. Buna izin veremem. Bak başkası olmaz. Anladın mı? Başkası olmaz. Başkası olmaz. Anladın mı? Sayın bırak. Olmaz. Bırak. Bırak. Olmaz. Olmaz. Onu öldürdüğüm için çok pişmanım. O zaman sadece onu öldürdüğümü sanmıştım. Çocuğum beni görmeye gelmiyor. Annesi toprakta, babası hapiste. Boynu hep bükük. İnsan çocuğunun anasına bunu yapar mı? Çocuğunu anasız babasız bırakır mı? Ben yaptım. Ama her Allah'ın günü pişmanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.